ലേറ്റായിട്ടും ലേറ്റസ്റ്റായി തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ടു പറന്നപ്പോൾ കണ്ണുമിഴിച്ചത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഫ്രാൻസും ഉൾപ്പെടെ സകല ലോകശക്തികളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു കുതിച്ചുയർന്നത് മുൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ ഈ പേടകം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങും ഇതോടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലിറങ്ങുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ കരസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നത് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പോലും ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുന്ന സമയം നീട്ടിവെക്കാതെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നാസയെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചിന് പുലർച്ചെ രണ്ട് പതിനഞ്ചിനാണ് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിൽ തകരാർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിൽ ഹീലിയം വാതക ചോർച്ചയാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ച് തകരാർ പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരം കോടിയോളം രൂപ ചെലവിടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പോലും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമാണുള്ളത് ചെറിയ പിഴവ് പോലും കണ്ടെത്തി അത് പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞതാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിനാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത് വിക്ഷേപണ റോക്കറ്റായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ പേടകവുമായി കുതിച്ചുയർന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹം ഇറങ്ങുന്നത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ് പര്യവേക്ഷണത്തിനുള്ള പതിനാല് പേലോടുകളുമായാണ് പേടകം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുക ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആയിരിക്കും അത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഗവേഷണ യന്ത്രങ്ങളും ഇടിച്ചിറക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയും അമേരിക്കയും ചൈനയും മാത്രമാണ് ലോകത്ത് ഇതിനു മുൻപ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ആ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ ശരിക്കും അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സയൻസ് മിഷനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഭൂമിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണിത് ചന്ദ്രനിൽ ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെ ലോകം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും റോവറും അടങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മലയാളിയായ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനാണ് പതിനാല് പേലോടുകളിൽ എട്ടെണ്ണം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതും മൂന്നെണ്ണം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതുമാണ് മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് മൂന്നേ ദശാംശം എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നിവയാണിത് ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ കാര്യത്തിലും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയാണ് ആകെ ചെലവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും വികസിത റോക്കറ്റായ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വഹിച്ചത് നാലായിരം കിലോയിലധികം ഭാരവാഹക ശേഷിയുള്ള ഈ റോക്കറ്റ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫാറ്റ് ബോയ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിൽ ഡയറക്ടർ എസ് സോമനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിന് രൂപം നൽകിയത് നാല് ടൺ വരെ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഒരു ടൺ ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം ടൈറ്റാനിയം കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ചന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്ത് പൂർണമായും ഉരുകി അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നുള്ള മാഗ്മ ഓഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ സ്ഥിരീകരണവുമെല്ലാം ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൗത്യത്തിന്റെ നിർണായക സംഭാവനകളായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൽ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡർ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്ന റോവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഐ എസ് ആർ ഒ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ആകെ ഭാരം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോ